എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്ന അരി ഉണ്ട കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു അതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക് യു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലെപ്പോഴും ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് വെക്കാറ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ചിട്ട് വെക്കണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുമല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലുള്ള ചിക്കൻ ആട്ടം എടുത്ത് വെക്കണേ ഒരു ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ അതിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ പൊടികൾ മഞ്ഞ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മതി പിന്നെ അതേ സബോള പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അവസാനം ഇടുന്നുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഇനി നാളികേരക്കുത്ത് നാളികേരം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ചേർക്കണം ഇനി വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു പിടി നാളികേരം പിന്നെ ചുമന്ന മുളക് നാലെണ്ണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഹോ ഫുൾ മല്ലി മല്ലി ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി രണ്ട് അങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് സബോള എടുത്തു ഇതിന്ന് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഈ മുളകും മഞ്ഞളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം ഇട്ടു ഈ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടു ഗരം മസാല കുറച്ചിട്ടു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പരട്ടി വയ്ക്കാം കുറച്ച് നേരം എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ടതിന് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചോളൂ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ റെഡി വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ റെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ റെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആയിരിക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഈ മസാല ഇപ്പോൾ പാനിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാനിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇടാം ആദ്യം നാളികേരം ഇട്ടു തീ കുറച്ചിടണം കേട്ടോ നാളികേരം ഇട്ടു പിന്നെ മല്ലി ഇട്ടു മുളക് പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാ ഐറ്റംസും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കരുത് നാളികേരമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇള ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരവും മല്ലിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ല ഭാഗം ഇത്തിരി കൂടെ ബ്രൗൺ ആവണം നാളികേരം കണ്ടോ കുറച്ച് ബ്ര അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ വയറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലി ആയോ നോക്കാം മല്ലി അറി ആയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മല്ലി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാക്കണ്ട അങ്ങനെ പൊട്ടും ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരും അതാണ് മല്ലി വെ വെന്തു വറുത്തു എന്ന് അറിയാനുള്ള അതിൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ ഇത്തിരി നേരം കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തോ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു കുറച്ച് മതി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ
വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇടരയ്ക്കണുള്ളോ വെള്ളം ഇത് തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇത് വറക്കുമ്പോൾ കരിയാണ്ട് നോക്കണോട്ട് ആ കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി ആകെ കൊളാവും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറഞ്ഞ തീയെ എപ്പോഴും ഇടുക അപ്പോൾ ഇതേ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അതേ നേരത്തെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഇത് എണ്ണയിലിട്ടു എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബ്രൗണാവൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സബോള ചേർക്കാം സബോള അതേ ചേർത്തിട്ട് സബോള നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കേട്ടോ സബോള പെട്ടെന്ന് വൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ പെട്ടു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സബോള നന്നായിട്ട് വൈൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടപ്പോണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇറച്ചി നമുക്ക് ഇതേ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ വെള്ളം എന്തേ നിറയെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒത്തിരി കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇത് കലക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിന് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി നല്ല തളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ നുറുക്കി വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങില്ലേ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നാളികേരം കൊത്തി വെച്ചായിരുന്നില്ലേ അതും ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് മതി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറേശ്ശം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവണ വരയ്ക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെക്കാം ദേ ഉരുളം കഴുകും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി മൂടിയോണ്ട് അടച്ചു വെക്കണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റട്ടെ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പെരളൻ പാകമായി കാണാൻ പറ്റില്ലേ പെരളൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല മുകളിലിങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി അധികമായ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ അരപ്പിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗരം പട്ടയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കുത്ത് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് ആ മണമൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പല മുകളിലിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി ചെറുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ചെറുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാശിയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ചെറുള്ളി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചു ഉള്ളി പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്ന് അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ കളറായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിക്ക് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതേ നാളികേരക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചിക്കൻ കറി സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണ് ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്രേവിയും ചിക്കൻ്റെ പീസ് രണ്ട് പീസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓനിയൻ റിങ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലും വീഡിയോസും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ